semuanya kembali lagi bersama kunjuk kripto dan saham di sini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas mengenai koin-koin yang lagi hype ataupun koin-koin yang lagi naik ya minggu-minggu ini. Nah, jadi di sini kita akan pantau bakalan makin naik untuk menuju new ATH ataukah balik ke dasar gitu ya. Nah, jadi intinya jangan kemakan FOMO di sini untuk meluruskan teman-teman semuanya agar tidak termakan FOMO. Oke, jadi langsung aja teman-teman di sini kita langsung cek aja koinnya tapi sebelum itu teman-teman subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like, komen dan share nya dan di sini kita akan menganalisa koin Zil dan salah satu yang koin yang akan kita bahas itu adalah koin Zil karena di sini ini koin Zil ini naik banget gitu ya nah terus di sini yang kedua adalah Wafers gitu nah jadi di sini kita akan bahas Zil dan Wafers nah jadi kita akan bahas sebesar apa proyeknya dan sebesar apa Uh, ya hal-hal yang bisa mendukung dia sampai naik seperti itu gitu ya. Nah jadi yang pertama-tama di sini kita akan cari dulu di Indodak ya karena ini kan rata-rata orang mainnya di Indodak gitu. Kita cari dulu Zil di Indodak. Nah nanti kita akan lihat dari sini ya. Zil sama Wafes. Wafes ini udah beberapa kali kita bilang suka beli di grup Telegram dan mereka ada yang beli gitu ya. Nah, jadi di sini kita menganalisa dari dua Zil yang ada di Indodak dan juga Zil yang ada di USDT bisa di Binance dan lain-lain. Oke, di sini kita akan cek dulu untuk ke bagian proyeknya di sini. Mungkin kita cek dulu untuk Zilico. Namanya Zilica. Zilica di sini kita bisa langsung lihat websitenya dan juga di sini untuk Wafers. Nah, di sini kita akan melihat dia jangka panjang gitu ya. Di sini bukan untuk jangka pendek tapi jangka panjang. Dan di sini untuk jangka panjangnya mungkin ya sampai sebulan dua bulan atau yang kalian mau tahunnya juga bisa kita carikan nanti. Di sini kita lihat Wafers Edge. Nah, di sini kita cek dulu untuk yang Zilika sendiri. Zilika ini Zilika. Zilika gitu ya. Nah, jadi Zilika ini katanya ini adalah salah satu koin yang mana koinnya itu dipegang oleh pemain-pemain bola gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kenapa aku bisa bilang seperti itu? Kalau nggak percaya, teman-teman bisa buka sendiri di Google cari pemain bola yang memegang koin Zil gitu. Nah, ini kemarin udah sempat viral banget kok. Jadi ya kurang lebih memang benar gitu. Kalau nggak percaya langsung kita cari aja di sini ya. Pemain bola yang megang Zil. Nah, di sini kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat di sini. Pemain-pemain hmm. bola yang main Zil itu kemarin tuh udah pernah sih udah pernah aku bahas ya Nah jadi di sini udah pernah aku bahas tentang koin ini gitu Nah jadi ini koin Zil ini udah pernah aku bahas waktu dia masih di bawah gitu teman-teman ya Waduh di sini akunnya suspend pula ya jadi di sini pokoknya kalau kalian bisa baca ya yang di video sebelumnya itu udah aku jelasin juga sih sebenarnya tentang mereka yang betul-betul main di Zil dan juga apa ya namanya main dan pokoknya jadi holder Zil lah gitu oke jadi biar fokus kita cek dulu untuk wafasnya di sini ini yang resminya seperti ini ya teman-teman oke kurang lebih gini nah jadi di sini kita langsung analisa aja ya sebenarnya itu yang penting tuh analisanya gitu kalau yang di Indodak dan juga USDT di sini koin Zilicoin sendiri ini gila ya kita lihat dari time frame gede aja deh untuk yang jangka panjang boleh monggo silakan nah yakin nih pada mau beli nih yakin yakin nggak pada mau beli <laughs> nah jadi orang-orang pada takut gitu ya mau beli karena lihat apa kita lihat deh dari time frame 1D nya nah 
Jadi ATH-nya itu masih dipegang harga 3.900 ya teman-teman ya. Nah jadi di sini waktu itu dia turun karena dia berbentuk double top di sini ya yang saya lingkarin. Kita ganti warna merah dan juga kita tebalkan biar kalian bisa lihat. Nah yang saya lingkarin ini itu zilliko coin zil itu ketika uh, waktu di atas ya dia berbentuk double top dan dia bakalan turun sampai dalam dan betulan turun sampai dalam ternyata teman-teman nah jadi untuk yang sekarang uh, kalian bisa lihat sendiri ya kalian bisa lihat sendiri yang zil ini nah harusnya teman-teman bisa lihat waktu kemarin dia di bawah itu kalian bisa lihat wah zil ini udah break out gitu ya nah di sini atau misalnya kalian kalau kejauhan ya dari sini juga nggak masalah nah ini tuh udah break out gitu dia nah terus kalian kenapa nggak beli gitu sini udah dasar banget ya sebenarnya yang waktu kemarin itu di 500an nah jadi kalau misalnya kalian beli di harga 700an terus kalian hold sekarang mungkin uang kalian itu udah naik sebesar 300% ya teman-teman ya kurang lebih seperti itu nah jadi di sini prospeknya untuk ke depan ataupun gimana bang kalau misalnya proyeknya bagus dibilang bagus ya bagus gitu nah jadi kita kembali ke 4 horse ya teman-teman ya biar bisa menganalisanya nah jadi kita belajar dari uh, chart yang sebelumnya gitu ya nah jadi di sini kalian bisa lihat ya chart yang sebelumnya itu seperti ini ini dia breakout teman-teman di sini ini membentuk Uh, pattern bullish ya teman-teman ya kurang lebih ini namanya pattern bullishnya kalau nggak salah bull flag nah jadi di sini dia udah naik dan break out di sini lalu dia terbang sampai berapa persen gitu nah sekarang dia lagi membentuk yang namanya ya kurang lebih sama ya teman-teman ya ini lagi membentuk yang namanya itu pattern bullish juga nah jadi teman-teman bisa lihat sendiri ini adalah pattern bullish ya teman-teman ya Nah, kita cari yang segitiga aja deh nggak ada yang segitiga ya oh ada nih teman-teman nih yang ini yang ini kita buang dulu nah kurang lebih gini ya teman-teman ya nah ini dia bakalan naik tinggi ketika dia sudah menjebol atas Oke, okay. nah jadi gini kurang lebih guys, jadi gini kita kasih panah. Nah, ini bakalan gini, mantul ke sini, naik lagi, untuk terbang lebih tinggi lagi. Nah, cara ukur terbang itu berapa? Kita ukur dari yang sini ya teman-teman ya. Sebentar, kita ukur dulu guys. pindahin aja ke sini. Nah, mungkin kita lihat nanti harganya itu sampai sini ya, teman-teman ya. Kita ini belajar dari koin wafers loh. Nah, jadi di sini kita lihat yang warna hijau. Nah, jadi entry sekarang bisa nggak? Ya, entry sekarang kalau kalian mau entry sekarang silakan, tapi kalau mau nunggu di bawah atau di harga mentok-mentok di harga 2500 silakan. Dan pasang stop lossnya di mana bang? Pasang stop lossnya kalian mungkin bisa pasang stop loss di garis merah. Nah, jadi di garis merah teman-teman bisa pasang stop loss. Misalnya kalau kalian beli di harga sekarang, terus dia naik sampai ke garis take profitku, yaitu naiknya sekitar 77 persen udah lumayan ya teman-teman ya. Kalian main 100 juta udah dapat 70 jutaan kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk membahas satu koin zil aja udah terlalu lama ya. Nah, ini kalian screenshot bisa. Di sini udah aku gambar ya. Nah, jadi zil ini aku udah pernah buat gambarnya waktu masih harganya di sini ya, 0,04 yang untuk USDT-nya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya waktu itu. Nah, di sini aku udah ngasih sinyal dan take profitnya aku deket-deket. Wow, coba kalau misalnya aku lupa untuk take profit ya. Sekarang mungkin cuanku udah banyak ya. Di sini cuanku kalau misalnya aku take profitnya uh, di harga sekarang itu mungkin kita udah cuan sekitar 395 dikali 50 karena kita mainnya di mana? Kita mainnya itu bukan di Indodax tapi kita mainnya di Future. Nah, ini untuk yang di Zilliko. Nah, kalau untuk Wafersnya sendiri itu kita cari Wafers dulu ya guys ya. Nih, Wafers. Nah, ini untuk Wafers ya teman-teman ya. Nih, aku udah ngasih gambar-gambar sebelum-sebelumnya dan terjadi beneran terjadi. Nah, 
ini sinyal tadi teman-teman bisa cek aja nih zile kok nah aku tuh udah ngasih info bahwasanya wah ini zile ini bakal eh sorry ini wafers ini bakalan bagus ini dan ternyata benar target kita nyampe kalau nggak percaya kalian lihat review wafers di sebelum sebelumnya Oke sekarang untuk wafers ke temper 4 horse dari IDR nya gitu ya Tadi yang tadi bisa kalian screenshot aja ya Kalau misalnya untuk di hold jangka lama mungkin bisa Nah jadi ini untuk wafers Oke wafers nya nggak usah muluk-muluk deh Kita kasih garis gini aja Terus di sini kita kasih garis stop loss Untuk kalian yang main di sini mungkin bisa stop loss nya di area sini Nah terus untuk take profit nya di area sini ini udah hebat banget ya kalau misalnya nyentuh gini tuh kalian udah cuan banget nih nah jadi kalau misalnya mau lebih lanjut taunya teman-teman bisa masuk aja ke grup telegram grup telegramnya ada di deskripsi jadi di grup telegram itu ya insya Allah kita update-update terus saya teman-teman ya jadi di sini uh, apa namanya apa ya ya apa ya pokoknya kurang lebih gitu sih jadi intinya Kalian masuk aja dulu ke grup Telegram di sana udah lengkap penjelasannya. Oke okay guys, jadi thank you udah nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.